ஃபிஃப்டீன் குரோஸ் ஆச்சு ஃபைட்டுக்கு மட்டும் செலவு பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் படம் பட்ஜெட் எயிட்டி ஃபைவ் ஓகே ஜேராஜேந்தர் சார்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரி கட்ஸான ஆள் நான் பார்த்ததே இல்லை கதை திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன் பாடல்கள் மியூசிக் எடிட்டிங் கேமரா ஃபைட்டு மட்டும் தான் பண்ணல அவர் பண்ணல ஹீராஜர் செட்டு போட்டார் காலையில் ஏழரை மணி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஓப்பன் பண்ணால் பத்து பேராக பத்து பேராக போய் செட்டை போய் பார்ப்போம் காலையில் செவன் ஓ கிளாக் ஸ்பாட்டில் இருப்பார் ஈஸ்வரன் படம் ஷூட்டிங்கில் இப்போ அவரை பற்றி சொல்கிறது எல்லாமே இப்போ இல்லை இல்லைம்மா சார் இப்போ வந்து இஸ் இஸ் வெரி டெடிகேட்டிவ் ஆன் டைம் வர்றதுலாம் வந்து பக்காவாக இருக்கார் இல்லையா ஓ எல்லாமே ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் சந்திச்சு பேசிட்டு இருந்தேன் மேம் சார் ருத்ரனுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்தவர் தான் ரெண்டு ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் விடுதலை படத்தில் ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரானரி ஸ்டோரி ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு பார்ட் டூலேயே ஒன்று ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாலிவுட் ஆக்டர் ராகுல் தேவ் வந்து நான் தென்னிந்தியாவுக்கு வந்து நான் இங்கே ஷூட் பண்ண வரணும் அப்படின்னா நான் வந்து கண்ணை மூளையை கழட்டி வச்சு தான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் ஏன்னா இங்கே இருக்கவங்களாம் வலுவே இல்லாத நடிகர்கள் வந்து என்னை போட்டு அடிக்கிறதுன்னா அவர் பயில்வானேன் நான் இல்லை அது அவர் சொன்னது ஒரு <laughs> 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 அவருக்குமே ஒரு பிரேக் த்ரூ கொடுத்த மாதிரி தான் இல்லை அவர் படம் நல்லா எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஒரு மாஸ் ஹீரோ அடிச்சா பத்து பேர் பறக்கிறது அப்படி கால் அப்படின்னா பிரேக் ஆகுறது என்னென்னமோ ஒன்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம் ட்ரெயினே நீ போட்டுறது நான் அதை வந்து ஏன் அதை மாற்றக்கூடாது அதே அவரை பற்றி பேசணுங்களே ஷாக் ஆகி என்ன என்ன பாலகிருஷ்ணா படம் இப்படி இப்படி எடுத்துருக்காரு இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பேசணும் சில ட்ரோல்லாம் வரும் இல்லை அது வரக்கூடாது ஓகே இது நம்ம ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து இந்த படம் ஃபுல்லாக படத்துக்கு ஃபைட்டு பேர் வரணும் பாலகிருஷ்ணாவுக்கு பேர் வரணும் டேரக்டருக்கு பேர் வரணும் இது வரைக்கும் அவர் பண்ண படத்தில் இருந்த ஃபைட்டு மாதிரி இது இருக்கக்கூடாது தனியாக தெரியும் துண்டாக இருக்கணும் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அகண்டா ஆரம்பித்து இவர் சோளம் எடுக்கிறதுலேருந்து சோளம் குத்துறதுலேருந்து ஓகே உத்ராட்சி அப்படியே பண்ணிட்டு இருப்பார் பின்னால் வந்து ஆக்ஸ் த்ரோ பண்ணுவான் எல்லா படத்துலையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம் நானே எடுத்துருப்பேன் ஆக்ஸ் த்ரோ பண்ணால் ரொட்டேடி வந்து முதல்ல அவர் குத்தோம் குத்துக்க ஆ ரியாக்ஷன் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் விழுந்து அடிப்பார் இதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அந்த படம் பாருங்கள் ஷார்ட் வச்சுருப்பேன் ஆக்ஸ் த்ரோ பண்ணுவான் ஆக்ஸ் ஃப்ரேமில் வந்துட்டு இருக்கும் கேமரா மூவ் ஆகும் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் ஃபோர் கண்டு அவர் இருப்பார் கரெக்டாக ஓகே இருப்பார் கட் லோ ஆங்கில் கட் பண்ணியிருப்பேன் சும்மா அப்படின்னு வரேன் அவ்வளோதான் ஜர்க்கு லைட்டாக பேக்கில் இருந்து சின்ன காற்று அடிக்கும் ரெட்டே நான் காட்டிருக்க மாட்டேன் அது போய் குத்துன ஷாட்டே போட்டிருக்க மாட்டேன் ஓகே கட்டு வேறு ஷாட்டு வில்லன் ரெண்டு பேர் ஆக்ஸ் போடுவானுங்க அடுத்த ஷாட்டு ஓகே மறுபடியும் அதே மாதிரி ட்ராலி இப்படி வரும் டூ ஆக்ஸுக்கு மறுபடியும் லோ ஆங்கிள் சின்ன ரியாக்ஷன் பண்ணுற பேக்கில் இருந்து பிளட் மட்டும் அப்படி வரும் லைட்டாக ஃப்ரண்ட்டில் தான் ஷாட் வச்சுருப்பேன் அது குத்தின ஷாட்டே இருக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ரொஃபைலில் வந்து ட்ராலி பேந்தம் கேமராவில் தௌசண்ட் ஃப்ரேம்ஸில் அப்படி வரும் கேமரா மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகும்னா அந்த துணி பறக்கும் மூணு ஆக்ஸ் முதுவில் இருக்கும் அவர் உக்காந்துட்டே இருப்பார் அதான் பாலகிருஷ்ணா இது வேறு யாருக்கும் எடுக்க முடியாது ஓகே எடுத்தால் அது ட்ரோல் ஆகிடும் ஆனால் இவருக்கே வேறு மாதிரி எடுத்தாலும் ட்ரோல் ஆகும் ஓகே கண்டிப்பாக அந்த சுச்சுவேஷன் அவர் ஹோல்ட் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் எழுந்து சங்கு எடுத்து அடிப்பார் அது வரைக்கும் அது முதுவில் இருக்கும் அது மாதிரி அந்த ஒரு 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 ஸ்கிரிப்டே பண்ணும் அதுக்கு சக்கரம் எடுத்து சுற்றுவார் ஃபிஃப்டீன் குரோஸ் ஆச்சு ஃபைட்டுக்கு மட்டும் செலவு பதினஞ்சு கோடி ரூபா ஒன்லி ஃபைட்டுக்கு மட்டும் படம் பட்ஜெட் எயிட்டி ஃபைவ் ஓகே பதினஞ்சு கோடி ஒன்லி ஃபைட்டுக்கு கலெக்ஷன் இரநூத்தி பதினஞ்சு எம்மா அத்தாடி அந்த ரிஸ்க்கு தான் லைவ் எடுத்தோம் ஃபைட்டு அது மாதிரி ஆத்மனோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சுசீந்திரனோட படம் ஈஸ்வரன் அது எப்படிமா சார் இருந்துச்சு அவருக்கு வேற கொடுத்தே ஆகணும் பெஸ்ட்டு கொடுத்தே ஆகணும் ஆனால் வந்து அது ட்ரோல் மாதிரியும் ஆகிடக்கூடாது அது அது எப்படிமா சார் அமைஞ்சது அந்த விஷயம் எனக்கு டி ராஜேந்தர் சார்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் உயிர் எல்லாருமே ஏன்னா அந்த மாதிரி கட்ஸான ஆள் நான் பார்த்ததே இல்லை சரிங்க சார் கதை திரைக்கதை வசனம் டேரக்ஷன் பாடல்கள் மியூசிக் எடிட்டிங் கேமரா எல்லாம் ஃபைட்டு மட்டும் தான் பண்ணல அவர் பண்ணல நீங்களாக இருக்கிறதுனால பண்ணல பண்ணல அது கூட அவர் ஃபேட்டில் கம்போஸ் பண்ணுவார் எல்லாமே ஆமா எல்லாமே பண்ணுவார் இன்னொரு விஷயம் அவருடைய செட்டை பார்க்குறதுக்கு நான் வடப்பண்ட வீடு இங்கேருந்து
செட்டப் பார்க்கறதுக்கு ஏவிஎம் வாகினி ஸ்டுடியோவில் ஸ்டுடியோவில் இருந்து இப்போ இருக்க கிரீன் பார்க்கு ஹோட்டல் இருக்குல்ல அதுதான் ஃப்ளோரு ஒரு <laughs> 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 என்ன படம் கொஞ்சம் வாலி சார் சொல்லியிருக்கார் மாஸ்டர் எனக்கு இதை அந்த பதிவு எனக்கு சொல்லணுன்னு இருக்கு வாலி சாருக்கு அடுத்த படத்தில் அவங்க வந்து பாட்டு எழுதுறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வாலி போல பாட்டு எழுத எனக்கு முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட லிரிக்ஸில் வந்து எழுதியிருந்ததை அவர் வாலி சார் வந்து அந்த டைமில் மென்ஷன் பண்ணியப்பா என்ன இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லி பாட்டுலாம் எழுதலப்பா நீ தான் போய் எழுதியிருக்க உனக்கு ஒரு நான் பாட்டு எழுதுறேன்ப்பா சொல்லி வந்து பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சிம்பு சாருடைய ஸ்டைலு அவர் வாக்கு அவர் சிரிப்பு அழகு கண்ணு எல்லாமே எனர்ஜி மாஸ்டர் எனர்ஜி டேலண்ட்டு அப்படி இருப்பார் அப்படின்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு பழக்கமே இல்லை எல்லாமே சொல்லி கேள்விப்பட்டது நான் ஃபைட் மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் தொட்டி ஜெயா அந்த படத்துக்கு எனக்கு கூப்பிட்டாங்க ஃபைட் மாஸ்டரா சூப்பர் ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று துரை டைரக்டர் வி கிரியேஷன்ஸ் கலைப்புள்ளி தானு சார் ஃபுல் கதையை கேட்டு இப்போ சிம்பு மாற்றணும் இது வரைக்கும் இருந்த சிம்பு வேற அப்புறம் <laughs> 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 இது மாதிரி ஈஸ்வரன் படம் பண்ணுற மாஸ்டர் நீங்கள் தான் மெயின் வில்லன் கொஞ்சம் முடி வளர்க்கணும் தாடிலாம் வைக்கணும் உடம்புலாம் கொஞ்சம் குண்டாக வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபோர் மந்த் ஃபிஃப் ஃபோர் ஃபைவ் மந்த் முன்னாடி சொன்னார் ஓகே சார் நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் ஈஸ்வரனில் வில்லன் நினச்சி அப்போ ரொம்ப நாள் கழிச்சு சிம்பு பார்த்தா என்ன சொன்னார் நடுவில் எங்கே சினிமா தேட்டர் எங்கே பார்த்தோம் அவ்வளோதான் எங்கேயே நான் இங்கே நான் உட்காந்துருந்தேன் அவர் பார்த்துட்டு நான் கொஞ்சம் டவுன்லேருந்து மேலேருந்து இறங்கி வந்தார் வந்து பார்த்துட்டு மேலே போய் உட்காந்தார் ஏதோ ஒரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு தேட்டரில் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வரன் படம் ஈஸ்வரன் படத்தில் மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணும்போது அப்படியே ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சி சூப்பர் தொட்டிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ தான் பண்ணுறோம் நீங்கள் நடிக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்து ரொம்ப குண்டாயிட்டு அவர் ரொம்ப ஒல்லி ஒல்லியாயிட்டு சார் அவர் ஒல்லியானதுனால நீங்கள் குண்டா தெரிஞ்சிருப்பீங்க அது ஒன்று இருக்கு ஏன்னா அவர் வேற சைஸில் இருந்து வேற சைஸ் மாதிரி இருக்கு இருக்கலாம் அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை மாஸ்டர் எல்லாமே <laughs> 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 ஹீரோ கம் டேரக்டர்னா கூட கொஞ்சம் எட்டு மணி ஒம்பது மணி ஆகும் ஏன்னா உள்ள ஒரு டேரக்டர் இருக்காருன்றதுனால நம்ம ஹீரோவும் பண்ணும் டேரக்ட் பண்ணும்போது இவர் எல்லாமே லிரிக் ரைட் எல்லாமே இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக வருது லேட்டாகும் ஏன்னா ஹி ஹவ் டு திங்க் லாட்ஸ் ஆல் எவ்ரி திங் ஆல் கேரட்ஸ் மேக்கப் எப்படி பண்ணணும் உடம்பு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் இந்த சீனை எப்படி நம்ம நடிக்கணும் இது கஷ்டம் இல்லைமா சார் ஒரு டேரக்டரே ஒரு அங்கே ஆக்டராக இருக்கிறப்போ ஒரு ஆக்டர் வந்து டேரக்டராக மட்டுமே இருந்தால் ஓகே அப்போ அதனால தான் வந்து சசிகுமார் சாரும் சமுத்திரகணி சாரும் அவங்க வந்து பண்ணுற படங்களில் நடிக்காமல் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அவங்க நடிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா டூ மச் பேர்டன் எடுத்துக்கிற மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிற ம
பைத்தியமே பிடிச்சிடும் உங்கள்கிட்ட நிறைய நல்ல திட்டு வாங்கின அது ஹீரோ யாராவது இருக்காங்களா சொல்ல முடியும் நான் மேக்ஸிமம் திட்ட மாட்டேன் திட்ட வேண்டிய ஜாலியாக அப்படி தோலில் கைப்பட்டு திட்டினா என்ன ஆகும்னா அவங்ககிட்ட வந்து வர அவுட் புட் வராது கல்யாணம் இரிட்டேட் ஆகிருக்கீங்களா ஐயோ அப்பா அப்படின்னா இரிட்டேட் ஆகிருக்கீங்களா நிறைய ஒன் மோர் போயிடுச்சுன்னா இரிட்டேட்லாம் ஆக மாட்டேன் ஒன்றே ஒன் மோர் போயிடுச்சுன்னா டைம் ரெஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கொடுத்துட்டு அந்த ஷார்ட்டை அன்னைக்கு எடுக்க மாட்டேன் அப்படியே அடுத்தது அதுக்கு அடுத்த பிளாக் போயிடுவேன் சூப்பர் இதே நாளைக்கு எடுக்கலாம் ஆமா உங்களுக்கு அப்படியே மைண்ட்ல ஏது விழுந்துற என்ன வரலயே வரல வரலன்னு போது மறுபடியும் வராது அது வராது கரெக்ட் கரெக்ட் ஒரு டைம் வராது ரெண்டு டைம் மூணு நாள் தான் வந்துரும் ஆமா நாலு அஞ்சு டைம் வரலன்னு வெச்சிக்கல நம்ம ஹியூமன் தன்ன கொஞ்சம் சின்ன ஷை ஆயிடும் என்னடா அது இன்ஃபீரியாரிட்டி ஆ இது விட்டுங்க சார் வேற போலாம் போது இந்த லொகேஷன் அந்த பிளேஸ் மாத்தி நீங்க வேற இடத்துக்கு போயிட்டீங்களே ஃப்ரெஷ் ஆயிடும் மூடு மாறிடும் அப்படியே பக்கத்துலயே தான் ஒரு அஞ்சு அடி தள்ளி போய் வர ஆங்கிள் வெச்சாலே நல்லா வந்துரும் கேமரா திருப்பிட்டாவே முடிஞ்சது அப்படின்றது ருத்ரன்னா லாரன்ஸ் மாஸ் ஆமா மாஸ் எவ்வளோ பெரிய டெக்னீஷியன் லாரன்ஸ் மாஸ் சூப்பர் டான்ஸர் சூப்பர் டேரக்டர் சூப்பர் லிரிக் ரைட்டர் ஆமாம் மியூசிக்லாம் கூட நல்லா நாலேஜ் எல்லாமே அவர் அவரை பற்றி சொல்லுவோம் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவர் பண்ண படங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் நீங்கள் ஃபைட் எல்லாம் பாருங்கள் ருத்ரன் படம் போய் பாருங்கள் ஃபைட் எப்படி இருக்குன்னு என்ன <laughs> 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 அதாவது என்ன சொல்ல வருதுன்னா ஒன்றுமே தெரியாத பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோ என்னால் ஆக்க முடியும் சூமா சார் ம் ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் சந்திச்சு பேசிகிட்டு இருந்தேன் மாஸ்டர் ருத்ரனுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்தவர் தான் அதையும் சொல்கிறேன் நாங்கள் ஸோ அவர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கப்போ அவர் சொன்னார் எந்த ஹீரோ கிட்டேயும் நான் அது பார்க்கல ஒரு நாலு ஸ்டெப் நடந்து வர மாதிரி நீங்கள் வந்து போ போஸ்ட் எடுக்கணும்னு வாக்கிங் ஸ்டெப் வேணும்னு டேரக்டர் கேட்டாங்க வேணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்றனால இவர் வந்து சார் கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு வாங்க சார் பின்னாடி போயிட்டு வாங்க இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் டேக்னா சொல்லுங்கள் நம்ம போய்க்கலாம்னா நின்ன இடத்துலையே ஒரு நாலு ஸ்டெப் வாக் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த நாலு ஸ்டெப்பு கொடுத்தாரா மாஸ்டர் அந்த மாதிரியான ஒரு அப்சர்வேஷன் ஸ்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேரக்டர் கம் ஆக்டர் வந்து ராகுல் ஆரஞ்சு என்ன நாகர்ஜுனா படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு பிரபாஸ் படம் ரெபல் ஸ்டார்னு பேர் இவர் தான் வச்சார் ரெபல் ஸ்டார் ஓகே ம் அவர் எப்படி நாங்கள் மாற்றிட்டு மாறாங்க அவர் ஐயோ அதான் மாதிரி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நீங்கள் வந்து என்னென்னா வந்து இந்த ஹார்ட் சர்ஜன் இந்த அந்த மூளை மா அந்த மண் இந்த மூளை மாற்று சர்ஜன் இதெல்லாம் பிரெயின் சர்ஜன் மாதிரி நீங்கள் நியூரோ சர்ஜன் நீங்கள் வந்து ஸ்டண்ட் சர்ஜன் அப்போது வந்து இவ்வளோ டெக்னாலஜி இல்லை நாங்கள் அப்போ பண்ணுவோம் இப்போது டெக்னாலஜி ஜாஸ்தி இருக்குது ம் பேந்தம் கேமரான்னு ஸ்லோ மோஷன் இப்போ அப்போ நான் பண்ணும்போது ஃபிலிம் ஃபிலிம் நான் எடிட் ரூம் போனால் ஃபிலிம் தான் எடிட் பண்ணுவேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபிலிம் எடிட் தான் ஸோ மூவியில் ஆர்டர் தான் அப்போ ஆமாம் அது கட் பண்ணி கட் பண்ணி போகணும் மூவியில் ஆர்டர் தான் பார்க்கணும் அப்புறம் ஸ்டீன் பேக் அதுக்கப்புறம் ஹேபிட் ஓகே ம் அப்புறம் ஃபிலிமில் இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் டிஜிட்டல் வந்துச்சு ஸோ மாஸ் மாஸ் இப்போ இந்த டெக்னாலஜி வந்து எந்த அளவுக்கு உபயோகமாக இருக்குது மாஸ் இந்த கிராஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரியலிஸ்டிக் ரியலைசேஷனே போகிற மாதிரி இருக்குல்ல ஒரு ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிறதே நமக்கு அது கம்மியான மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இல்லை அது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது நீங்கள் உதவியாக தான் இருக்குது உதவியாக தான் இருக்குது நல்ல டெக்னீஷ் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்டேட் ஆகி இந்த மாதிரி வர்றது நல்லது தான் சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே பட் நம்ம அப்டேட் ஆக ஆகிக்கணும் கூடவே ஓகே நம்ம அப்டேட் ஆகலன்னா அது நல்லா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க அடுத்தது மாஸ்டர் நம்ம வந்து இங்கே இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஒரு சில இப்போ ஆண்கள் மட்டும்தான் ஒரு சில விஷயங்கள் செய்ய முடியும் பெண்கள் வந்து இப்போ அந்த ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்னால ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ண முடியாதுன்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தரா அவர்கள் ஸோ என்ன சொல்லுதுன்னா தானாகவே செதுக்கினதுன்னு சொல்லலாம் அஜித் சார் மாதிரி ஒவ்வொரு படியும் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து செதுக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இமைக்கா நொடிகள் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் மேபி வந்து அவங்க நடித்த படங்களில் நீங்கள் கொரிய இப்போ ஸ்டண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இமைக்கா நொடிகள் இவங்களுக்காக நீங்கள் ஸ்டண்ட் பண்ண இமைக்கா ஆக்சுவலாக அவங்க நடித்த படத்தில் ஃபைட் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஃபைட் இல்லை தெலுங்கு படங்கள் இமைக்க நொடிகளில் வந்து அஜய் ஞானமுத்து டேரக்டர் சிவகாந்தன் ஒருத்தர் இருக்காரு சரிங்க சார் அவர் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அஜய் ஞானமுத்து கிட்ட அதான் டிமாண்டி காலனி பண்ண டேரக்டர் டிமாண்டி காலனி பெரிய ஹிட்டு அவங்க பெரிய அப்போ ராமராஜ் குமார் கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஃபைட்டரா அவருடைய சன் நவகாந்த் சின்ன வயசுல தெரியும் இப்ப அவரும் ஸ்டென்டி ஒன்ல இருக்காரு
பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக லேடிஸ் ஆல் ஹீரோயின்ஸ் ஆல் லேடிஸ் ஆக்ஷன்ஸு நீங்கள் ப்ராப்பராக சொன்னால் எல்லாருமே நல்லா பண்ணுவாங்க சூப்பர் எல்லார் மைண்டில் நீங்கள் நான் என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஹீரோயின்டையும் சும்மா கேட்பேன் ஓகே இது இவ்வளோ வருஷத்தில் நீங்கள் ஒரு ஆக்ஷன் படம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இம்மீடியட்டாக எங்கேயாவது ஒருத்தர் தான் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் வராதுன்னு சொல்லி வெரி ரேர் அந்த மாதிரி எல்லா எல்லாருமே ஆக்ஷன் நல்லா பண்ணுவாங்க அவங்க நம்ம அவங்களுடைய ஸ்கிரிப்டில் அவங்க எப்படி பாதிக்கப்பட்டு எப்படி ஃபைட் பண்ண போகிறாங்கன்றது ஒன்று இருக்கணும் அவங்க காஸ்டியூம்ஸு அதுக்கப்புறம் அவங்கள இந்த ஹேர் ஸ்டைலில் இருந்து ஃபைட் பண்ணும்போது ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும் நார்மலாக போகும்போது ஹோம்லேயே எப்படி இருக்கணும் காஸ்டியூம் எப்படி இருக்கணும் ஃபைட் பண்ணும்போது என்ன வைக்கணும் கெட்டப்பு பில்டப்பு கத்தியில் ஃபைட் பண்ணலாமா கண்ணில் ஃபைட் பண்ணலாமா அவங்க என்ன ஷூ போடணும் ஹையில்ஸே போட்டு ஷூ ஃபைட் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் அந்த படம்லாம் பாருங்கள் அந்த மே 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 ஃபைட் பண்ணும் போது ஷூவில் மாறிடும் காஸ்டியூமில் மாறிடும் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஆஃப் மென் மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும் பொனிட் எல்லாம் போட்டு அப்படிதான் வரணும் சும்மா லூஸ் யாரு அப்படிலாம் வரும் அதெல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ணிருப்பாங்க கன் ஷூட் பண்ணும்போது சரி ஃபைட் பண்ணும்போது ஓடும்போது ரன்னிங் மாதிரி ஓகே அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க சோ அடுத்து தான் நம்ம வந்து பேசணும் நினைக்கிறது வந்து இந்த ஸ்டண்ட் रिलेटेडான விஷயங்கள் மிஸ் ஸ்டண்ட் யூனியன் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா நம்ம தமிழ்நாட்டுல பொறுத்த வரைக்கும் சவுத்ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க அது வந்து அவங்க அவங்களுக்கு ஏதா அடிபட்டு செதா பண்ணிச்சுனா அவங்களுக்கான பேக்கப் இல்ல பட் இப்போ வந்து பாலிவுட்ல வந்து நம்ம அக்ஷய் குமார் அவர்கள் சொல்லிருக்கார் யாருக்கதா அடிபட்டுச்சுனா 10 லட்சம் வந்து நான் தரேன் அப்படிங்கிறது சொல்லிருக்கார் இது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் மாறணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அடிப்பட்டாங்க <laughs> அதே டேரக்டர்ஸ் ஆல் டேரக்டர்ஸ் ஆல் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு ஹீரோ டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க இன்சூரன்ஸே தேவையில்லாத மாதிரி சொல்ல வரேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியுது எல்லாருக்குமே இப்போ உங்களுக்கு கூட ஒரு ஃபைட்டர்ஸ் கீழே உள்ளனா கண்ணாடி வச்சு விடுறேன்னா லைவாக பார்க்குறோம்ல கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதனால அவங்களுக்கு எதையாவது பண்ணணும் இன்செக்யூராக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இன்சூரன்ஸ் நாங்கள் வந்து நாங்களே இன்சூரன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கணும் நம்ம நடிகர்கள் வந்து கூட இருக்காங்க அதனால பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி அதனால நிறைய உண்மையுமே இதில் இந்த விஷயமும் நன்றி சொல்ல வேண்டியது ஹீரோக்கள் டேரக்ட் அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஸ்ட்ரென்ட்ன்றது வந்து இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம நம்ம வந்து ஒரு கேமராமேனாக போகலாமா ஒரு டேரக்டராக போகலாமா ஒரு ஹீரோவாக போகலாமா ஒரு மேக்கப் மேனாக போகலாமா ப்ரொடக்ஷனாக போகலாமா நம்ம பாடி எப்படி இருக்குது ஃபைட்டுக்குனா நம்ம பாடி எப்படி இருக்குது இல்லை ரெடி பண்ண முடியுமா பாடியை இதெல்லாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இப்போல்லாம் எல்லாமே ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்குது நீங்கள் செல்ஃபோனில் பார்த்தாலே எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஜிம்முக்கு போகணும் அவசியமே இல்லை இப்போ அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும் வீட்லேயே ட்ரெயின் பண்ணுற அளவுக்கு எல்லாருமே எல்லா ஃபாரின்ஸ் எல்லாமே உள்ள இருக்கு அதே மாதிரி ஃபிட்னஸ் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றது அப்ப ஸ்ட்ரென்த்ல போய் சேரணும்னா என்ன நான் பண்ணணும்னு ஸ்டில் கத்துக்கலாம் கரெக்ட் ஓ ஸ்ட்ரென்த்ல போய் பண்ணனும் ஃபைட் பண்ணனும் கிக் பண்ணனும் ரியாக்ஷன் பண்ணனும் அந்த ரியாக்ஷன் எல்லாமே செல்போன்ல யாரும் கத்துக்கணும் அவசியமே இல்லை இப்போ ஓ ஸ்டமக் பஞ்சிக் ரியாக்ஷன் ஃபேஸ் பஞ்சிக் ரியாக்ஷன் ஓ கண்ணாடி உடைக்கறேனா இப்படி அதுக்கு மேக்கிங் இருக்கு ஹாலிவுட் மூவி மேக்கிங் இருக்கு ஆ பிராக்டீஸ் பண்ணனும் பீச்ல படி இங்க சொல்லி கொடுத்ததுக்கு ஆள் இருக்காங்க சோ அந்த அப்சர்வேஷன் மட்டும் பண்ணிட்டா போதும் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரென்த்ல வந்து ஒரு ஃபைட்டரா வரணும் அப்படினா அப்படின்னு நிறைய பேர் விருப்பப்படுறாங்க அப்படி வரவங்க அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் வைப்போம் அந்த டெஸ்ட்ல அவங்க பாஸ் ஆகணும் பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா <laughs> 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 விடுதலை பண்ணேன் எனக்கு அந்த டேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் படம் அசுரன் மட்டும் தான் பார்த்தேன் அசுரன் பார்த்ததுல இருந்து அவருக்கு அவர் மேலே எனக்கு தனிப்பட்ட ஒரு மரியாதை சூப்பர் அப்புறம் அவருடைய ஸ்பீச் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் போய் கேட்டேன் அந்த விடுதலை படம் இதில் ரெண்டு ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் விடுதலை படத்தில் எக்ஸ்ட்ரானரி ஸ்டோரி ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு பார்ட் டூலேயும் இன்னும் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் 
சூப்பர் மாஸ்டர் அதில் எல்லாம் வெயிட்டிங் மாஸ்டர் நாங்கள் ஆமாம் ஆமாம் அதில் வேறு மாதிரி ஆக்ஷன் இருக்குது கிளைமேக்ஸும் சரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அது இப்போ சொல்ல முடியாது அது படம் வர முடியுங்க அது படம் வந்து பாருங்கள் கதை கதையில் இருக்கக்கூடிய நாயகர்களும் சரி கதை நாயகர்கள் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் அதில் ஃபைட் வந்து உண்மையாகவே பயங்க பெரிய லெவலில் பேசப்பட்டிருக்கு சூர்யா அவர்கள்ட்ட நம்ம மீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கப்போ அவர் சொன்னது வந்து அந்த கையில் ஷோல்டர் இன்ஜுரி ஆகியும் வந்து இவர் ஸ்டார்டட் டூயிங் இட் அது அப்போ சொல்கிறப்போ அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் எனக்கு இந்த ஸ்டண்ட் மாஸ்டரோட அவங்களோட உந்துதல் இல்லைன்னா அவர் எனர்ஜி கொடுக்கலன்னா நான் கண்டிப்பாக நான் பண்ணிக்கவே மாட்டேன் அடுத்ததில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஷாட்லாம் சூரி வந்து வெற்றி வெற்றிமாறன் சார் வந்து ஒரு ஷாட் ஜீப் வந்து கொஞ்சம் பள்ளத்தில் போய் இறங்கணும் சூரிய நானே பண்ணுறேன்னு சொன்னார் நடக்கிற <laughs> 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 போட்டுக்காட்டுறோம் <laughs> 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 ரஜினி சாரோட ஆமா இந்த போட்டோ எடுத்தப்போ இது வந்து ஊட்டியில மன்னன் படம் ஷூட்டிங் சரி நானு ரஜினி சாரு அதுல ஒரு ஆக்சன் நடக்கும் அந்த ஆக்ஷன்ல நான் பைக்ல வருவேன் ஒரு ஃபைட்டர் அடிச்சு கீழே போய் விடுவேன் சரி கீழே விழுந்துரும் அந்த பள்ளத்துல அங்க இருந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு அடி நானு பைக்கு இன்னொரு ஃபைட்டர் சேர்ந்து உருண்டு போவோம் ஐயோ அந்த டைம்ல அவர் கூட ஃபைட் பண்ணும்போது எடுத்தது இது ஃபைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு முன்னாடியா இதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் காலையில எடுத்து அத ஃபர்ஸ்ட் சார் நீங்க ஆமா சூப்பர் மாஸ்டர் அடுத்து இது வந்து மாஸ்டர் இது ஃபேமிலியோட நீங்க சைக்கிளிங் இது வந்து லாக் டவுன் டைம் சரி அப்போ வேலை எல்லாம் வீட்ல இருந்தல்ல ஓகே அந்த டைம் நாலு சை வீட்ல ரொம்ப போர் போர் அடிக்கு சைக்கிள் ஓட்டற டைமே இல்லைய ஆமா லாக் டவுன் ஒண்ணே எல்லாம் வீட்ல இருந்த உடனே நாலு சைக்கிள் புதுசா வாங்கிட்டு சரி ஹெல்மெட்ல வாங்கி இங்க இருந்து பெசன் நகர் ஓகே அப்படியே அந்த ஈசிஆர் ரோட் பழகும் போது பழக்கம் உங்களுக்கு படம்லாம் கிடையாது லவ்ன்றது எப்படி சொல்றது லவ் லட்டரும் கொடுத்தது கிடையாது அந்த மாதிரி இப்போ உட்காந்து முட்டி போட்டு நெருமை பண்றோம் அதெல்லாம் கிடையாது அப்பெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு என்னுடைய ஒய்ஃப்னு பிக்ஸ் அவ்வளவுதான் ஓகே அப்படிதான் சொன்னீங்க அவ்வளவுதான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா என்ன சொன்னீங்க இந்த மாதிரி சொல்லல அண்ணி வேற பாத்துட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லல எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்றது ஸ்ட்ரைட்டா அவங்க கிட்டயே சொன்னேன் சரி டாக் டு மை फादर அப்படினாங்க ஓகே அவரு வேற மாதிரி ஆளு அப்படி இருக்கும் கராத்தே மாஸ்டர் இப்படி இருப்போம் அவங்க சொல்றது லேட் ஆச்சு எனக்கு பேட்லாம் கட்டி வைஃப் கிட்ட சொல்றது விட அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றது எனக்கு லேட் ஆயிடுச்சு என்ன சொன்னாரு அவரே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரி சரி ஏனா நம்ம வந்து மாஸ்டர்ஸ் பிராக்டீஸ் பண்ணும்போது கராத்தேல கரெக்ட் டைமிங் கரெக்ட்டா இருப்போம் கரெக்ட்டா பிராக்டீஸ் பண்ணுவோம் கரெக்ட்டா ஹார்ட் வொர்க் பண்ணுவோம் அந்த டைம்ல அதுல இருந்து அந்த ஒரு டிசிப்ளின் எல்லாம் இருக்கும் சில பேர் பார்க்கும்போது தெரியல 
சூப்பர் மாஸ்டர் சூப்பர் அடுத்தது மாஸ்டர் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒன் ஆஃப் த குருநாதர் தண்டடா இங்கே இது எப்போ நடந்தது எனக்கு ஜாகிஷன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரம் த பிகினிங்கில் இருந்து இப்போ இங்கே அலங்கார தேட்டர் இருந்தது இப்போ இல்லை தேட்டரில் கண்டினியூ படம் பார்ப்பேன் சரி இப்போ ஒரு நாள் அவர் இந்தியாவுக்கு வந்துருக்காருன்னு ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தேன் ஓகே பார்த்த உடனே உடுப்பி உடுப்பி கர்நாடகாவில் உடுப்பி உடுப்பி ஆமாம் ஆமாம் அது அங்கே ஷூட்டிங் பண்ணுறாங்க மித்து போனோம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் சரி உடனே நான் மோகன் பாபு சன் விஷ்ணு இருக்கார்ல மனோஜ் அவன் விஷ்ணு தான் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி ரெடி பண்ணார் அவர் மூலியமாக போயிட்டு ஸ்பாட்டில் போய் பார்த்துட்டு ஓகே எல்லாரும் போட்டோ எடுத்தாங்க ஜெயகிஷன் கூட பக்கத்துல நின்று அப்படி அவர் தோல்ல கைய வச்சு பட் நான் எடுத்த போட்டோ மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா பிகாஸ் அவர் ஒரு ஸ்டண்ட் மேன் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபைட் மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் தான் ஹீரோ சூப்பர் அப்போ ஒரு ஃபைட் மாஸ்டரா ஒரு நம்ம ஒரு ஃபைட் மாஸ்டரா போட்டோ எடுக்கிறது வந்து பக்கத்துல இருக்க கூடாது அவர் அடிக்கிறது நான் பிளாக் பண்ற மாதிரி எடுத்து போட்டோம் அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது ஸ்மைல தேடி பாருட்டா நீங்களும் ரொம்ப கியூட்டா இருக்கீங்க முழுக்கம் இருக்கீங்க இப்போ பயங்கர ஃபிட்டா இருக்கீங்க அப்போ நல்லா அழகா இருக்கீங்க அடுத்த போட்டோ செல்வராகவன் சார் எல்லா நடிகர்களும் நடிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு டைரக்டர் ஆமா நீங்களும் அந்த நானே ஒருவன் படத்துல அந்த மாஸ் கிளைமேக்ஸ் சீன் நினைக்கிறேன் அந்த டபுள் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஆமா எப்படி செல்வர் ராகவன் சார் அந்த படம் என்ன டெக்னீஷியன் இவர் அந்த தனுஷ் சார் ஃபர்ஸ்ட் படம் காதல் காதல் குடையன் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் இன்னும் எனக்கு மைண்ட்ல இருக்கு அந்த ரைன் ஃபைட்ல பாட்டு பாட்டிட்டே ஒரு ஃபைட் பண்ணுவார்ல ஆமா அந்த ஊட்டில திவ்யா திவ்யான்ட்டு திவ்யா திவ்யா அந்த பிளட் ஊத்திட்டு அதெல்லாம் வந்து அப்போ இண்டஸ்ட்ரியிலே வந்து புதுசா இருந்தது கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒரு கமல் சார் குணா படம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது அந்த டைம் அதுக்கப்புறம் சாங்ஸ் எல்லாம் கூட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா எல்லாருமே சாங்ஸ்ல எல்லாருமே ஸ்டெடியா இருப்பாங்க அந்த கேரக்டர் மட்டும் மூமெண்ட்ல இருக்கும் அப்பவே அவர் பிரமிப்பா எடுத்துக்கிறது இட்ஸ் வெரி குட் அப்புறம் ரெயின்போ செவன் ஜி ரெயின்போ காலனி ஆயிரத்தி ஒருவன் பார்க்கல இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பழக்கமே இல்லை ஆனா அப்பா வந்து எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் சூப்பர் எப்படின்னா கஸ்திராஜா சார் என் ராசாவின் மனசிலே ராஜ்கிரண் ஹீரோ மீனா ஹீரோயினி ஃபர்ஸ்ட் படம் அந்த படத்துல நான் ஃபைட் கம்போஸ் பண்றேன் சூப்பர் ராஜ்கிரனுக்கு அந்த படத்துக்கு டைரக்டர் யாருன்னா செல்வராஜ் சொல்லிட்டு அப்பா கஸ்திராஜா சார் அப்பதுல இருந்து அவங்க எனக்கு தெரியும் கஸ்திராஜ் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவர் வீர தலாட்டு ஒரு படம் பண்ணாரு அந்த படத்துக்கு நான் ஃபைட் மாஸ்டர் அந்த படத்துல நான் ஒரு பொண்ணு அப்போ தனுஷ் சாரும் செல்வராசன் பார்ப்பேன் அப்போ சின்ன வயசுல அதுக்கப்புறமா டி நகர்ல ஆபீஸ் இருந்தது மேல சரத்குமார் சார் ஆபீஸ் மேல அங்கெல்லாம் பழக்கம் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் டேரக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு படங்களை பார்த்தா ரொம்ப வெரி குட் டிஃப்ரெண்ட் கிரியேட்டர் அண்ட் டேரக்டர் அவர் சொல்ற விதம் அவர் நினைக்கிறது எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற சரி அவர் கூட ஒரு படம் பண்ணுவோன்ற மாதிரி இருந்தேன் நானும் ஒன்றும் இது இல்லை அதுக்கப்புறம் பிரபு சாலமன் போட்டோம் தொடரி ஒரு படம் பண்ணேன் தனுஷ் அப்போ தனுஷ் சாருக்கு படக்கம் வந்து இந்த விஷயம்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நம்ம ஒரு படம் பண்ணுவோம் மாஸ்டர்னார் சூப்பர் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம் மீட் பண்ணோம் அடிக்கடி ஜிம்மில் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது மீட் பண்ணும்போது அப்புறம் தனுஷ் சார் ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி தனுஷ் சார் ஒரு படம் சொல்லியிருக்காரு நானே வருவன் இவர் செல்வராகணும் எனக்கு ரொம்ப அது எதுனாலும் அகண்டான ஒரு படம் பண்ணோம் ஆஃப்டர் அந்த படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இந்த படம் பண்ணது இமீடியட்டாக அந்த அகண்ட படம் செல்வர் இவர் பார்த்தாரு தனுஷ் சார் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மாஸ்டர் அப்போ நான் ஹைட்ராபாட்ல இருந்து அவரும் ஹைட்ராபாட்ல இருந்தார் சூப்பர் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் பண்ணது நானே வருவேன் இதுல டுவெல் ரோல் ரெண்டு தனுஷ் ஃபைட் பண்றது ரெண்டு பேருமே பிடிச்சிட்டு ஃபைட் பண்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆமா அப்போ ரொம்ப செல்வராக சொன்ன நான் பழைய மேட்ரெல்லாம் சொன்னேன் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அவர் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது ஓகே மாஸ்டர் நீ இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அவங்க கிட்ட நானு இவ்வளவு ஒரு நாள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுட்டீங்க இனிமே மிஸ் பண்ண மாட்டேன் மாஸ்டர் நாங்களும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம் உங்க காம்போ ஓகே அடுத்தது ஈஸ்வரன் ஏமோஷன் இருக்கணும் அதில் நிறைய பேர் நல்லா பண்ணுவாங்க சில பேர் நல்லா பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அப்போ அந்த பொசிஷனில் உட்காந்து நம்ம செஞ்சு காட்டுவோம் ஒரு மேக்சிமம் எல்லாரும் நல்லா பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் விடுங்க சில பேருக்கு வர அது அவங்களுக
அப்போ டேரக்டர்ஸ்லாம் உங்களை நோட் பண்ணிருக்கேன் அப்போ மாஸ்டர் சூப்பராக பண்ணுறீங்க மாஸ்டர் அடுத்த படத்தில் நீங்கள் நடிக்கணுவாங்க சூப்பர் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டிருக்கேன் எனக்கு டைம் இல்லை ஃபைட் மாஸ்டர் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெலுங்கு படம் பண்ணணும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துங்க ஆமாம் ஒரு மாசத்துல ஆமா ஒரு மாசத்துல முப்பது நாள் முப்பத்தி அஞ்சு நாள் வேலை இருக்கு முப்பத்தி அஞ்சு கால் சீட்டு வேலை பாக்குறோம் அப்போ நம்ம கோலிசோட டைரக்டர் நம்ம விஜய் மில்டன் சார் விஜய் மில்டன் சார் அவரு கேமராமேன் அஸ்டண்டா இருக்கும்போது எனக்கு பழக்கம் சூப்பர் அவரு மாஸ்டர் நீங்க ஒரு படத்துல நடிக்கணும் அப்படின்னாரு கோலிசோட அட்டூல ஓகே பண்ணுறாங்க என்ன கெட்டப்பு இருக்குன்னா இந்த மாதிரி கெட்டப்பு அமைச்சு இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் தாடி வைங்க ரஃபாக இருக்கும் அப்படின்னாரு அப்போ நான் ஃப்ரெஞ்சு இதில் தான் இருப்பேன் ஃப்ரெஞ்சு பீட் தாடி வச்ச உடனே ரஃப் லுக் எனக்கே தெரிஞ்ச ரொம்ப ரஃபாக இருக்கும்னு அதில் நடித்தேன் கோலீஸ்வரன் டூவில் அதை சுசீந்திரன் சார் பார்த்துட்டு இந்த படத்தில் நடிக்க சொல்லி நீங்கள் தான் வில்லன்னார் ஆனால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் முடி நிறைய இருக்கணும் பியர்ட் பாலகிருஷ்ண <laughs> 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 சார் இந்த சூழல் எப்படி வைங்க அப்படி அமுக்கிற மாதிரி எனக்கு என்ன உங்க பிள்ளையாச்சு ஜாகி சான் பக்கத்துல போய் நீங்க போஸ் கொடுக்கல வந்து நீங்க இதுதான் பண்ணீங்க ஆக்ஷன் தான் அதுதான் ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் யார் கிட்ட எப்படி எடுக்கணும்னு போட்டோ இருக்குல ட்ரூ 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 அப்ப எடுத்தது அது சமமா சார் சமயானது இது இதுதான் நம்ம வந்து பேசணும்னு நினைக்குது என்ன சொல்றதுன்னா உலகநாயகன் என்னோட கண்ணுல பார்த்து கலைத்தாய் வந்து உங்களை அரவணைச்சிட்ட சீன் ஆமா ஆஹ் இது வந்து நான் கமல் சார் கூட ஸ்டண்ட் மேனாக இருக்கும்போது நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் அவர் எல்லா படமும் பார்த்துருக்கேன் எவ்வளோ படங்கள் என்ன படங்கள் அவருடைய குழந்தை ஆக்ட் பண்ண அந்த அம்மாவும் நீ அந்த சாங்கெலாம் நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன் களத்தூர் கண்ணம்மா அதுக்கப்புறம் ஹாப்பி நியூ இயர் அந்த பைக்கில் வர ஸ்டா நிறைய எவ்வளோ படங்கள் அப்புறம் இந்த கண்ணு தெரியாமல் ஆக்ட் பண்ணுறது படம் அதுக்கப்புறம் ராஜபார்வை அதுக்கப்புறம் குணா அதுக்கப்புறம் நினைத்தாலே இன்னைக்கு நினைத்தாலே கூட ரெண்டு பேர்ல ரெண்டு எல்லாம் எப்பிக் பிலிம் மாஸ்டர் அவர் நினைச்சா ஒவ்வொரு படமுமே வந்து ஒரு ஒரு எதுனா லைப்ரரி மாதிரி தான் நடிப்புக்கு வந்து நம்ம ஒரு வாரம் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா சாரோட ஒரு படங்கள் தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து பார்க்க முடியும் இவர் இது சாரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த நைன்டீஸ்க்கு ஏதோ ஷோ ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ் ஷோ பண்ணியிருந்தப்போ ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் மேலே ஏறி பார்க்குறப்போ இந்த ரொமான்ஸ் இன்னொன்று வருது இந்த முத்த காட்சிகள் இருக்கும் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போவோம் ஆனால் அவர் கண்ணை பார்த்தோன்னா என்ன நடக்குதுன்னு தெரில மயங்கி போய் நாங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜாலியாக சொன்னாங்க ஆனால் இவ்வளோ இப்போ அந்த மனுஷன் வந்து உங்கள் பக்கத்தில் வந்து கண்ணு ஓப்பன் அதுக்கப்புறம் இந்த வேட்டையாடு விளையாட்டு படம் பண்ணணும்னு கௌதம் கௌதம் மேனன் சார் ஃபோன் பண்ணார் ஒரு முன்னா கமல் சார் படம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு அதனால போன போன உடனே மாஸ்டர் ஓப்பனிங் ஃபைட்டு படத்தில் ஓப்பனிங் ஃபைட்டு சும்மா கொஞ்சம் நேரம் அப்படி ஃபுல் ஸ்டோரி சொன்னார் ஒரு மெச்சூர்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் கமல் அதுவும் கௌதம் சார் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது ஸ்டைலாக இருக்கும் அப்படியே அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க சொல்லும் போது அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட்டு ஓகே அவருடைய அவரு கமல் கௌதம் சார் கண்ணு கூட ஒரு மாதிரி நல்லா இதுவாக இருக்கும் ஒரு லுக்கு நல்லா இருக்கும் போதையாகவே இருக்கும் அவர் நம்ம பார்த்தா அவர் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே ராயபுரம் மணி அப்படி ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அது நீங்க பண்றீங்களா பண்றீங்களாவான்னு எங்க ட்ரெஸ் அப்படின்னு ஆண்ட ஒரு பக்கத்துல வந்து நம்ம பிரச்சனை இல்ல நடிக்கணும்னா என்ன ஜாலி அவர் என்ன சில பேர் நினைப்பாங்களா ஐயோ கமல் சார் நடிக்கிறது ஓகே கமல் சார் கும்பல் நடிக்கிறது ஓகே அவருக்கு நடிக்கணும்னா ஏதாவது அதெல்லாம் இருக்கேன் பாத்துடலாம் ட்ரெஸ் போட்டு வந்துனோடனே அவர் கூட்டு போய் கமல் சார் கிட்ட சொன்னார் மாஸ்டர் தான் இந்த சீன் பண்றாரு அப்படியா ஓகே வேலை ஒன்றும் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் நல்லா பண்ணிவிட்டு வருன்னு உடனே சொல்லிட்டார் சூப்பர் அப்படியும் போது ஆமாம் நான் நடித்து பார்த்ததே இல்லை அவர் ஓகே நல்லா பண்ணிவிடுவார் பாருங்க அவர் வா வாயிலேருந்து வர வார்த்தைகள் சூப்பர் மாஸ்டர் அவர் ஈஸ் பெஸ்ட் ஃபைண்டர் மாஸ்டர் இன்னும் அவர் நல்லா பண்ணிவிடுவார் வேலையை ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஓகே அப்படின்ட்டார் ஓகேன்னு சொன்ன உடனே பயங்கர ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் டைலாக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டே அந்த மாருதி வேனில் நான் வந்து இறங்கி ஓகே அறிக்கை விடுறா அஞ்சு லட்ச ரூபா வலது கண் ராகவன் வலது கண் எனக்கு வேணும் அஞ்சு லட்ச ரூபா அறிக்கை விடு எவன் துணிலான்னு பார்ப்போம் டக்குன்னு போடுவான் ஒன்று ஒன்று கட் பண்ணால் டோருக்கு இப்போ உள்ள டோர் ஓப்பன் ஓகே டோர் ஓப்பன் அப்படியே வா
எடுத்து வரணுக்கு அஞ்சு லட்சம்னு சொன்னியாம நானே வந்திருக்கேன் எடுத்துக்கு எடுத்துக்கு அப்படின்னு வரல எடுத்துக்கு என் கண்ணுன்னு வரு இப்படி காட்டுவார் ஓகே எடுத்துக்கு என் கண்ணு அப்படின்னு வரு அப்படியே சைலண்ட்டாக நிற்பேன் இன்னதுக்கப்புறம் சக் 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 எடுத்து கத்தியை எடுத்து கொடுப்பார் அந்த கத்தி அப்படி வாங்குவேன் வாங்கிட்டு அப்படி பார்ப்பார் சரி நீங்கள் நாளைக்கு வந்துடும் மணி மணி லேட்டாக போவார் பத்து மணிக்கு நீங்களாம் வேறு வேலை பார்த்துங்கப்பா அப்படின்னு போவார் கேமரா அப்படியே எனக்கு வரும் மூறா கேட்ட அப்படின்னு டக்கு 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 கேமரா போவோம் ஒருத்த ஓடிப்பா டோர் மூடுவோம் ஃபைட்டு அந்த ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் கற்க கற்க சாங் ஸ்டார்ட் ஆகும் சாங்லேருந்து அப்படியே சாங்லேயும் ஃபைட் வரும் அங்கேயே என்னுடைய பேர் கூட வரும் அதெல்லாம் கௌதமன் சார் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அவர் அந்த ராயபுரம் மணி தான் வந்து அங்கே கட்டின மணி தான் ஆமாம் ஆக்டராக உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிளேஸ்மெண்ட்டில் சாரோட ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் பண்ணப்போ எப்படி இருந்துச்சு இந்த ஃபோட்டோ வந்து இன்னும் அழகான ஒரு பதிவுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் இது வந்து கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் எடுக்கும்போது இந்த ஜோதிகா மண்ணில் போட்டு மூடிட்டு சாவடிச்சுட்டுன்னு சொல்லுவான் சொல்லிட்டு வரும்போது அங்கேருந்து அவன் ஆக்ஸ் போடுவான் அதை கேட்ச் பண்ணி இவர் மிஸ் பண்ணி இவர் அடிப்பார் ஆமாம் அப்போது எடுத்த ஷாட் அது ஓகே ஓகே அப்போ எடுத்தது சூப்பர் மாஸ்டர் வெரி நைஸ் சீரியஸ்லி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படி ஒரு விஷயம் மட்டும் கேட்கணுன்றது ஒரு இது இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரோல் ஒன்று போயிட்டு இருந்த ட்ரோல்னு ஒரு கான்ட்ராவசி தான் நம்ம சொல்லணும் இந்த பாலிவுட் ஆக்டர் ராகுல் தேவ் வந்து நான் தென்னிந்தியாவுக்கு வந்து நான் இங்கே ஷூட் பண்ண வரணும் அப்படின்னா நான் வந்து கண்ணை மூளையை கழட்டி வச்சுட்டு தான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கள் ஏன்னா இங்கே இருக்கவங்களாம் வலுவே இல்லாத நடிகர்கள் வந்து என்ன போட்டு அடிக்கிறதுனா ஒரு பயில் வாணன் நான் அடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரியான விஷயமா இருக்குது மூளையை கழட்டி வச்சுட்டு தான் வருவேன் என்னை போட்டு அவங்க அடிக்கிறதும் நான் அடி வாங்கிட்டு போகிறதுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து அவர் சொல்லியிருந்தார் ஒரு பதிவாக சொல்லியிருந்தார் ஸோ இது எப்படி மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ அந்த அந்த அளவுக்கு நம்ம இருக்கோன்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு இல்லை அது அவர் சொன்னது தான் தப்பு இப்போ ஒரு கதை இப்போ ஒரு ஒரு டேரக்ட் கதை சொல்கிறாரு இந்த படத்தில் நீங்கள் வில்லன் அப்படின்போது ஓகே சொல்லுங்கள் கதை நீங்கள் படம் கதை பிடிச்சா தான் நடிக்க போகிறீங்க ட்ரூ அந்த கதையிலே சொல்லுவாங்களே நீங்கள் அடிக்கவே கூடாது ஓகே அவர் அடிக்கிறதுலாம் ஒரு ராட் எடுத்து அடிச்சுப்போம் அடி வாங்கணும்னு ஒத்துக்கிட்டு தானே சம்பளம் வாங்கி நடிக்க வரணும் அது எதுனா உண்மை இல்லைங்க நான் அடிப்பேன் நான் ஃபைட் பண்ணுவேன் அவர் நாங்கள் ஒல்லியாக இருக்காரு நான் இவ்வளோ பாடி பில்டர் நான் எப்படி அடி வாங்க முடியும் கேட்டு இல்லை இல்லை கதை பிரகாரம் உங்களுக்கு கண்ணில் ஏதோ மொளாத்தூளை போட்டுடுறான் கண்ணு தெரில ராட் எடுத்து அவன் அடிக்கிறான் அப்போ அப்போ நீ நீ ஒத்துட்டு என்னென்னலாம் நடிக்கக்கூடாது கரெக்டு நீ என்ன தான் பாடி பில்டராக இருந்தாலும் என்ன தான் சிக்ஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் நடிக்க வர்றது ஹீரோ இல்லைல்ல வில்லன் தானே அதை முதல்ல முடிவு பண்ணணும் இந்த படத்துக்கு யார் ஹீரோ சினிமானா இந்த கதையில் ஹீரோ ஜெயிக்கணும் எண்டில் அது எவ்வளோ பேர் ஆயிரம் பேர் வந்தாலும் ஹீரோ அடிப்பான் அது கதை அதை எப்படி எடுக்கிறோன்றது தான் ஒரு டேரக்டர் கையில் இருக்குது ஆயிரம் பேர் அடிக்க முடியுமா முடியும் ஆயிரம் பேர் அடிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் ஹீரோ பெரிய பாடி பில்டர் கிடையாது ஆனால் ஆயிரம் பேருமே வந்து நல்ல பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னா ஆயிரம் பேர் எப்படி அடித்தான் தட் இஸ் ஸ்கிரிப்ட் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு அதுலேயே நீ ஒரு மெயின் ஒரு லீடராக இருக்கிறீங்கன்னா உன்னையே நீ அடி தான் வாங்கணும் அதுக்கு இல்லை நான் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா நீ ஹவ் டு கோ இந்த மெயின் லீட் ரோல் போயிடணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் உண்மையாகவே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் சேஸ் வித் முரளி ஷோக்கு வந்ததுக்கு என் கூட ஒரு நேரம் உட்காந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க நம்ம ஷோ எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினும் ஒரு ஹம்பலாக நீங்கள் இருந்து இந்த இவ்வளோ விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுறது என்னை பற்றி எல்லாமே நீங்கள் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சு கேட்ட கொஸ்டினுக்கு மறுபடியும் அதை ஞாபகப்படுத்தி நீங்கள் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சோசியமாக சரி நான் என் பேர் முரளி இந்த மறந்துடாதே அப்படியே ஒரு கொட்டு கொட்டு கூட கொட்டுறீங்க மாஸ்டர் என்ன வந்து ஒரு அடி வேணாலும் அடிச்சிருங்க மாஸ்டர் என்ன அப்பா ஓகே மாஸ்டர் கையில் அடி வாங்க <laughs> ஃபிங்கர் டிப்பில் அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ பொறுமையாக அவ்வளோ ஹம்பலாக அவ்வளோ ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் கிட்டே எப்படி பேசணுன்றதை தெரிஞ்சு அவ்வளோ அழகாக பேசியிருக்கார் நோபல் டாக்ஸி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆமாம் நோபல் டாக்கிஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேஸ் வித் முரளி நிகழ்ச்சியில் இந்த மாதிரி வந்து எப்பிக்கான ஸ்டார்ஸோடு தான் வந்து நம்ம இன்டர்வியூஸ் எல்லாமே நடக்க போகுது ஸோ அவ